హలో నమస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక గ్రేట్ న్యూస్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ మై త్రీ హండ్రెడ్త్ వీడియో అండి ఇది నా త్రీ హండ్రెడ్త్ వీడియో అండ్ ఈ వీడియోలో ఒక స్పెషల్ క్రాఫ్ట్ చూపిస్తున్నాను నాకు జనరల్గా క్రాఫ్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ ఈ త్రీ హండ్రెడ్త్ వీడియో నాకు క్రాఫ్ట్ అవ్వడం ఇంకా ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది నేను ఏ క్రాఫ్ట్ చేస్తున్నానో మీకు అర్థమైంది కదా నేను ఒక ప్రూఫ్ చేస్తున్నాను ఓటమాన్ అంటారు ఏమైనా అనొచ్చండి ఒక స్టూల్ అనుకోవచ్చు సూపర్ స్టైలిష్గా ఉంటుంది సో దానికోసం అయితే ఫస్ట్ అన్ని ఈక్వల్ సైజ్ ఉండే బాటిల్స్ తీసుకోవాలి మధ్యలో బాటిల్ కొద్దిగా పెద్దగా అనిపించింది కదా దానికోసం అని నేను మార్క్ చేసుకొని సైజ్ కట్ చేసుకున్నాను తర్వాత దానిపైన ఓపెన్ స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి కార్డ్బోర్డ్ తీసుకొని టేప్ వేసి ర్యాప్ చేసేసాను అనమాట దాన్ని కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేశాను అండ్ దెన్ ఒక నార్మల్ థ్రెడ్ ఏదన్నా తీసుకొని ఈ బాటిల్స్ అన్నిటినీ ఈక్వల్గా ర్యాప్ చేసేసుకోండి సో దట్ అన్నిటినీ టేప్ చేసుకునేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇలా టేప్ చేసుకునేటప్పుడు బాటిల్స్ అన్నీ బాటిల్ బేస్ ఉంటుంది కదా మొత్తం ఈక్వల్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఖచ్చితంగా లేదు అంటే మనకు ఇది షేప్ అవుట్ అయిపోతుంది ఇది అస్సలు రాదు నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు చెప్తున్నాను కింద మాత్రం ఈక్వల్గా బేస్ ఉండేలాగా చూసుకోండి బాటిల్స్ అన్నీ అలైన్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఒకటి ఎక్కువ తక్కువ అయినా కూడా మనకు మొత్తం షేప్ అవుట్ అవుతుంది ఇది ఒక ఇన్స్పైర్డ్ ఏమంటారు క్రాఫ్ట్ అండి నేను వేరే చోట చూసాను చాలాసార్లు చూసాను ఇలాంటిది చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను కానీ ఇప్పటికి దొరికింది ఇప్పటికి ఛాన్స్ కుదిరింది సో చూసారా ఇలా అయిపోయిందా నేను ఒక కార్డ్బోర్డ్ షీట్ తీసుకొని మనకి బాటిల్స్ షేప్ ఎంత ఉందో అంతకంటే కొంచెం ఎక్కువ రేడియస్లో కట్ చేసుకుంటున్నాను బా ఫస్ట్ నేను బాటిల్స్ షేప్ డ్రా చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత అంతకంటే కొంచెం ఎక్కువ రేడియస్ తీసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాను దీనికోసం జనరల్గా అయితే మనకు క్రాఫ్ట్స్ నైఫ్ సపరేట్ దొరుకుతాయి ఇలాంటివి సో అమెజాన్లో అయితే ఈజీగా దొరుకుతాయండి మీకు కావాలి అనుకుంటే అక్కడ చెక్ చేయొచ్చు సో దీన్ని బాగా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ నైఫ్తో అయితే మనకు ఎడ్జెస్ కూడా షార్ప్గా వస్తాయి చూసారా ఈ విధంగా నేను ఫోర్ సర్కిల్స్ డ్రా చేసుకొని అవి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దాని పైన సెట్ చేసుకుంటాను బాటిల్స్ పైన దా వాటిని అందుకంటే ముందు బాటిల్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా అక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే మీ ఇష్టం మీ దగ్గర ఏదైనా ఓల్డ్ క్లాత్స్ కానీ ఓల్డ్ పిల్లో స్టఫ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కానీ ఏది ఉంటే అది ఫిల్ చేసేసుకోండి సో దట్ మనకు బాటిల్ షేప్ నీట్గా వస్తుంది మనకి ఎక్కడ సొట్ట పోకుండా వస్తుంది నిజం చెప్పాలి అంటే సో ఇలా ఫిల్ చేసుకోవాలి మొత్తం ఈ విధంగా చేసుకున్నాక నాకేమనిపించిందంటే మధ్యలో ఇంకొంచెం లెవెల్గా లేనట్టు అనిపించింది అందుకే నేను ఏం చేశానంటే కార్డ్బోర్డ్ని కొద్దిగా కట్ చేసుకొని మధ్యలో కొద్దిగా లెవెల్ చేస్తున్నాను అనమాట బాటిల్స్కి ఈక్వల్ సైజ్గా చేసేస్తున్నాను ఒక టేప్ హెల్ప్తో అలానే దీనిపైన ఇందాక కట్ చేసుకున్న ఫోర్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా పైన టూ అండ్ కింద టూ పెట్టేసి టేప్ హెల్ప్తో నేను స్టిక్ చేసేసానండి అండ్ పైన పైన దాన్ని మాత్రం గ్లూ గన్ హెల్ప్తో స్టిక్ చేశాను సారీ గ్లూతో స్టిక్ చేశాను సో మీ ఇష్టం మీ దగ్గర ఏది స్ట్రాంగ్ గ్లూ అనిపిస్తే వాటితో స్టిక్ చేసేసేయండి ఫెవికాల్ ఫెవిక్విక్ ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు సో ఇలా ఒక షేప్ తెచ్చుకోవాలి మేక్ షూర్ అది బాగా టైట్గా ఉండేలాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండేలా చూసుకోండి తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక టేప్ తీసుకొని మధ్యలో మెజర్ చేసుకుంటున్నాను ఎంత లెంత్ ఉంది అని చెప్పేసి అండ్ ఎంత విడ్త్ ఉంది లైక్ దాని డయామీటర్ ఎంత ఉంది మొత్తం నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో దట్ ఏం చేస్తానంటే ఒక కార్డ్బోర్డ్ షీట్ తీసుకొని ఆ రెండింటి షేప్లో కట్ చేసుకుంటాను ఈ విధంగా మీకు కనిపించినట్టు లెంత్ అండ్ విడ్త్ ఎంత ఉందో అంత తీసుకొని కట్ చేసుకున్నాను ఒక కార్డ్బోర్డ్ షీట్ని అండ్ దెన్ దాన్ని నేను ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు కార్డ్బోర్డ్ షీట్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్గా అవుతుందండి మనం ఎలా తిప్పుకోవాలనుకుంటే అలా చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూసారా నేను దీని మధ్యలో సెట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా ఎంత టైట్గా వీలైతే అంత టైట్గా మనం మధ్యలో ర్యాప్ చేసేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు నేను టేప్ తీసుకొని దీన్ని మొత్తం టైట్గా ర్యాప్ చేసేస్తున్నాను ఇలాగ ఒక టూ టూ త్రీ రౌండ్స్ అన్న వేసుకుంటే మనకు టైట్గా ఉంటుంది మధ్యలో ఎక్కడా కదలకుండా 
ఆ తర్వాత మనకు పోలీ ఫోమ్ షీట్ అని ఒకటి దొరుకుతుందండి ఇది మీరు అమెజాన్లో అయినా దొరుకుతుంది లేదంటే ఇంకా మనకు హార్డ్వేర్ షాప్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటి వాటిలో కూడా దొరుకుతుందండి ఏదైనా కార్పొరేట్ షాప్స్ ఇలాంటివి ఎక్కడైనా కానీ దొరుకుతుంది సో ఈజీగానే దొరుకుతుంది అండ్ చాలా తక్కువ ప్రైస్కే దొరుకుతుంది సో దీన్ని తీసుకొని ఇప్పుడు నేను సేమ్ షేప్లో కట్ చేసేసుకొని మధ్యలో ర్యాప్ చేసేస్తున్నాను ఈ ఫోమ్ షీట్ మనకు సోఫాస్కి కానీ బెడ్స్ కానీ చాలా ఎక్కువ యూస్ చేస్తారండి సో ఇలా మనకు ఎన్ని రౌండ్స్ కావాలో అన్ని రౌండ్స్ సెట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం టేప్ తీసుకొని యాజ్ యూజువల్ ర్యాప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు ఈ ప్రూఫ్ అనేది హార్డ్గా లేకుండా సాఫ్ట్గా ఉంటుందండి మనం కూర్చున్నా కూడా అలా ప్రాబ్లం అనిపించదు సో ఇప్పుడు నాకేమనిపిస్తుందంటే ఈ సైడ్ కార్డ్ బోర్డ్ ఉంది కదా అది నాకు ఎక్స్ట్రా అనిపిస్తుంది దాన్ని నేను కట్ చేసుకున్నాను ఇందాక ఒక నైఫ్ చూపించాను కదా దాంతో నీట్గా కట్ చేసుకున్నాను సో ఈ విధంగా నాకు కావాల్సిన షేప్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాత్తో దీన్ని మొత్తం కవర్ చేస్తానండి ఇవి వచ్చేసి నేను వాల్మార్ట్లో తీసుకున్నాను ఈ క్లాత్ ఈచ్ వచ్చేసి నైంటీ నైన్ సెన్స్ ఆర్ నైంటీ సెవెన్ సెన్స్ అండ్ పైన నేను కూర్చోవడానికి సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ ఫోమ్ షీట్ ఉంది ఉంటుంది కదా దాంతో కవర్ చేసేసాను ఇలాగా ఇప్పుడు నా దగ్గర యాక్చువల్లీ టూ కలర్స్ ఉన్నాయండి టూ డిజైన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ క్లాత్స్వి సో ఇది పైన వేసేస్తున్నాను అండ్ ఇది వచ్చేసి నేను గ్లూ హెల్త్తోనే చేసేస్తున్నానండి ఐ మీన్ గ్లూ స్టిక్ హెల్త్తో చేసేస్తున్నాను ఈజీగానే స్టిక్ అవుతుంది అండ్ ఏం ఊడిపోదు చాలా స్ట్రాంగ్గానే ఉంటుంది మీరు కావాలి అనుకుంటే ఫెవికాల్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఫెవికాల్ ఆర్ ఫెవిక్ వీక్ ఏదైనా కానీ సో ఇప్పుడు పైన రెడీ అయిపోయింది కదా నేను ఇంకా సైడ్కి ర్యాప్ చేసేస్తాను మీరు కావాలి అనుకుంటే మీరు జ్యూట్ రోప్ ఉంటుంది కదా దాంతో చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఏదైనా మనకు మెక్రమ్ అని దొరుకుతుంది థ్రెడ్ దాంతో చేసుకోవచ్చు ఐ మీన్ డిజైన్స్ లాగా చేసేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చింది మీరు క్లాతే యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి మీకు ఏది నచ్చితే అది దాంతో యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఇంకా మన ఓన్ ఐడియా మన ఇమాజినరీకి సంబంధించింది ఎలా అయినా చేసేసుకోవచ్చు నాకు ఇలా చేస్తే సింపుల్గా అండ్ ఈజీగా అనిపించింది కాబట్టి నేను ఇలా చేసేస్తున్నాను మొత్తం గ్లూ స్టిక్తో స్టిక్ చేసేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ అయిపోయింది పూఫ్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను ఇంకొంచెం ఏదైనా డెకరేట్ చేద్దాము అనుకున్నాను ఎక్కడో కొద్దిగా ఎంటీగా ఉంది అనిపించింది సో అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఉలన్ థ్రెడ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకొని చిన్న టాజల్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేస్తాను మీకు చూపిస్తాను అది కూడా సో దీన్ని మన ఫింగర్స్ సై ఫింగర్స్కి ఒక ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ టైమ్స్ ర్యాప్ చేసుకోవాలి ఇలాగ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఇలా ర్యాప్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇది నాకు తెలిసి చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ర్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత పైన హెడ్ని టై చేసేసి మధ్యలో మనం కట్ చేసేసుకొని ఈక్వల్గా కట్ చేసేసుకుంటే టాజల్ రెడీ అయిపోతుంది ఇలాంటివి నేను బోల్డ్ అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను చూడండి ఇవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక థ్రెడ్ తీసుకొని నీటిల్ హెల్త్తో ఇవన్నీ కుట్టేస్తున్నాను అనమాట స్ట్రైట్గా సో మీకు వీడియోలో కనిపిస్తుంది కదా ఇలాగ మొత్తం కుట్టేసేసుకొని రెడీ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఇదేంటంటే నేను థ్రెడ్ లెంత్ తీసుకున్నానండి దీనికి సరిపడా ఈ పూఫ్కి ఎంత సరిపోతుందో అంత తర్వాత ఇలా చేసేసుకొని మొత్తం నార్మల్గా ఒక థ్రెడ్తో ర్యాప్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు గ్లూ స్టిక్ హెల్త్తో స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను పడిపోకుండా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అండ్ ఈజీగానే స్టిక్ అయిపోతుంది జస్ట్ ఇవి ఉలన్ థ్రెడ్డే కాబట్టి ఈజీగానే స్టిక్ అయిపోతుంది ఇది ఫైనల్ లుక్ ఇది మీరు ఫుడ్ స్టూల్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఏదైనా ల్యాప్టాప్ వర్క్ అలా యూస్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కూర్చోవడానికి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది వేస్ట్ బాటిల్స్ అయితే ఈజీగానే దొరుకుతాయి కదా ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి నాకు ఇది వన్ డేలో ప్రూఫ్ మొత్తం అయిపోయింది అండ్ టాసల్స్ ఏమో 
సెకండ్ డేలో చేశానమాట సో వన్ డేలో అయితే మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ అయిపోతుంది పిల్లలతోనే వన్ డేలో కంప్లీట్ చేసుకున్నాను అంటే మీకు కూడా ఈజీగానే అయిపోతుంది సో ట్రై చేయండి మీకు కుదిరితే ట్రై చేసిన తర్వాత నాకు పిక్ సెండ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో ఐ హోప్ మీ అందరికి కూడా ఇది నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్టయితే ఒక చిన్న లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి అండ్ మీకు ఎవరికైనా యూజ్ అనిపిస్తుంది అనిపిస్తే ఇలాంటివి అయితే షేర్ చేయొచ్చు అండి అండ్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే మీరు కానీ కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు అస్సలు మర్చిపోకండి హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే బాయ్